जयनगर अगरतला फोन नम्बर सेवन जिरो नाइन फाइव जिरो फोर फाइव नाइन टू फोर अथवा एट एट थ्री सेवेन जिरो सिक्स सेवेन जिरो फाइव वन एसेंट एवकास एंड रेंजी वन स्टप सल्यूशन फॉर आई क्यू इम्प्रुवमेंट नमस्कार हिटलेंस त्रिपुर प्रेसक्रिप्शन अनुष्ठने अपन स्वागत शब्द की शुरार साथे साथ ही मध्य एक अजाना आतंक पे बसे एड्स की सत्य मारण विधि जे सारा विश्वजुड़े एर पे लड़ाई चलते कि मारण विधि क्यों है कि भाव है कि बार प्रतिकार ए समस्त किचु आज जानब स्टूडियोते उपस्थित आल्थ एंड फैमिली ओलफेयर डिपार्टमेंटर पीआरओ श्रीजुत पारिचार दत्त महोदय अनेक स्वागत आना के स्टूडियो तो आज के एड्स नहीं मैं एड्स सचेतनता बेपारेबसाइट नहीं आलोचना करब मूलत तो जेटा प्रथम जानते चाहब ए आई डी एस एड्स तो एक फुल शर्ट फर्म इटार फुल फर्म मान अर्था कि एक्ड इम्यूनो डेफिसियसि सिनड्रोम मैं अर्जित एक्ड इम्यूनो हे रोग प्रतरोधक व्यवस्था एटार डेफिसियसि मैं इटा जो शर घाटती देखा दे तरह लक्षण समूह एड्स क्यों रोग ना इटा हम विभिन्न रोग लक्षण मानव शर प्रवेश कर मानुषर रोग प्रतरोधक क्षमता के नष्ट कर देरस एच आई भाइर मैं जानी रोग प्रतरोधक क्षमता श्वेत रक्त कणिकार ऊपर निर्भर कर श्वेत रक्त कणिका अपनी देखें मनोसाइट आिम्फोसाइट आ तो मनोसाइट के आक्रमण कर ध्वस करना मनोसाइट जो कौ को रोग जीवाणु संक्रमण कर जीवाणुटा के धीरे धीरे टी लिम्फोसाइटर का नहीं गले मेकानिजम मध्यमे शर से जीवाणु के बहिरागत जीवाणु के ध्वस कर प्रतरोध कर एच आई भि की मनोसाइट के दुरबल करार फले शर मध्य ज विभिन्न संक्रमण घटे से संक्रमणगुल लिम्फोसाइट तक और कार्यकर पदक्षेप नीते पर लिम्फोसाइटर संख्या धीरे धीरे कमिए फेले आक्रमण फले फले मानव शर विभिन्न धरण रोग लक्षण देखा दे लक्षण कैंडिट छतरक जक्रमण मुखे जोरंगे क्षत एर बड़ हे जर दीर्घमेदी जर एक मासाधिककाल झड़े जर चलते थका डायरिया चलते थका ना सर उठा ओजन दस शतांश शर ह्रास पे जावागुल मूलत हे लक्षण 
শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে এটা আস্তে আস্তে সংক্রমণটা সারা শরীরে ছড়িয়ে যায় যে রুটগুলির মাধ্যমে ছড়ায় মূলত মানুষের রক্তের মাধ্যমে সামান্য পরিমাণে বীর্জে যোনি রসে কিংবা মাতৃদুগ্ধ সামান্য পরিমাণে থাকে মূলত রক্তের মাধ্যমে সংক্রমণটা ঘটে শরীরে जनसम्पर्के लिप्त है मध्य छड़ाते প্রথমত দ্বিতীয়ত যেটা সেটা হচ্ছে সেটা আমাদের রাজ্য দেখা যায় যে ইনজেক্টেবল ড্রাগ ইউজার্স যারা যারা একই সিরিঞ্জের মাধ্যমে নিডল শেয়ার করে মানে একই সিরিঞ্জ শেয়ার করে ড্রাগস নে তাদের মধ্যে কারোর যদি এইচআইভি থাকে पुनर्वहारोजेबल साधु चक्री थे तरह छड़े बर्तमान सरकार मान फुटंत जल मध्यवि संक्रमण सम्भवना कमे जाए तो दिखा गर्भवती मा थे सन्तान मध्य जो धरा ना पड़े गर्भवस्था इचआईवि गवेषणा चलते मानुषाइन नियमित चिकित्सक परामर्श अनुसारे ओषुदुलयुषकाल बेड़े जाए प्रचुर मानुष शर कयुषकाल अनेक प्रलंग दीर्घायित सचेतनता मूलक अनुष्ठान बोला आज के ভারতবর্ষের মতে ত্রিপুরা ছোট্ট রাজ্য এই ছোট্ট রাজ্যে সচেতনতামূলক কি কি সরকারিভাবে আপনারা নিশ্চয়ই আপনি সরকারি আমরা ব্যাপকভাবে সরকারি ভাবে আমরা এইচআইভি প্রতিকার সচেতনতার যে উদ্যোগ ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি আছে সেখানে প্রচারের জন্য একটা খুব শক্তিশালী মজবুত দক্ষ কর্মীদের মাধ্যমে একটা টিম আছে এবং শুধু সরকারি ব্যবস্থাপনায় মানে শুধু এটা স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ দপ্তর বা এটাকে আটটুক যদি আমি কনফাইন করে দেখি যে এটা ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির কাজ তেমন না আমাদের অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে সবাইকে নিয়ে এই এইচআইভি অর্থাৎ এইডসের বিরুদ্ধে আমরা যাতে মানুষকে সচেতন করতে পারি সেজন্য বিভিন্ন দপ্তর এটা আরক্ষা দপ্তর আরক্ষা দপ্তরে যারা পুলিশ পার্সোনেল আছে তাদের মধ্যে সচেতনতা করা বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে সচেতনতা করা স্কুল কলেজের স্টুডেন্টদের মধ্যে করা এবং সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে গ্রাসরুট অবধি 
আমরা যাতে মানব সচেতনতা গড়ে তুলতে পারি এই জন্য সবাইকে নিয়ে আমরা কাজটা করছি এই যে আপনার এইডস রোগে মানে আপনারা তো সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যকরী ব্যবস্থা নিশ্চয় পদক্ষেপ নিয়েছেন তো আপনারা তো একটা মানে পরিসংখ্যান দেখতে পান কাদের মধ্যে বেশি হয় কাদের মানে বা কম হয় বা কি কি রকম পরিসংখ্যান আপনাদের কাছে রয়েছে ত্রিপুরাতেই বলবো এখন যেহেতু আমরা যদি দেখি গৃহবধুদের মধ্যে বেশি আচ্ছা এবং ট্রাক ড্রাইভার যারা যারা বিভিন্ন বহিরাজ্যে যারা জওয়ান এখানে আছে তাদের মধ্যে এবং মানে আপনাদের পরিসংখ্যানে এসছে এটা এসছে এটা এটা স্টাডি করা হয় এবং তাতে এটা ধরা যায় এবং পরিসংখ্যানগত ভাবে যদি আমরা দেখি একটা সময় ছাড়া মাঝখানে দুই বছর বাদ দিলে আমাদের সংখ্যাটা কিন্তু জাতীয় গড়ের তুলনায় কম সেটা মাঝখানে ফোর পয়েন্ট থ্রি ফাইভে চলে গেছিল আমরা যে পরিসংখ্যানে আমরা যেটা দেখি উনিশশো নিরানব্বই পর্যন্ত যদি আমরা দেখি উনিশশো নিরানব্বই আগে আমাদের সংখ্যাটা ছিল ফোর সেভেন থ্রি জিরো আমরা টেস্ট করেছি টেস্ট করার পর আমরা দেখলাম যার মধ্যে ছাব্বিশ জনের শরীরে আছে তো এই যে সংখ্যাটা পরের বছরই আবার আমরা যখন দুই হাজারে করলাম এইট এইটটি এইট ছিল তার মধ্যে মাত্র পাঁচজন পেয়েছি কিন্তু শতাংশের হিসাবে সেটা জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফোর জিরো পয়েন্ট ফাইভ সিক্স এইরকম টা থেকে গেছে তো আমরা দুই হাজার দুই হাজার একে যদি আমরা দেখি তখন আমরা ফোর জিরো এইট এইট জিরোর আমরা টেস্ট করেছিলাম তাতে ওয়ান ফাইভ ওয়ানের পাওয়া গিয়েছিল তো সেই সংখ্যাটা তখনও মানে ন্যাশনাল অ্যাভারেজ যেটা তার থেকে কম তার থেকে কম এবং এই বছর যদি আমরা দেখি যে আমরা টোটাল নাইন সেভেন টু সেভেন জিরোর আমরা টেস্ট করেছি টু থার্টি সেভেনের মধ্যে পেয়েছি আমরা যে এইচআইভি সংক্রমণটা তো এই হচ্ছে মোটামুটি এবং এখন জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ জিরো পয়েন্ট টু ফোর এই আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে এই বছরের মানে নভেম্বর পর্যন্ত আমি বলেছি ডিসেম্বরের পরে সংখ্যাটা এখন আমাদের হাতে নেই কিন্তু মোটামুটি অ্যারাউন্ড এই কাছাকাছিই থাকবে তেমন একটা পরিবর্তন হবে না এবং আমি আরও একটা জিনিস যদি দেখি যে আমাদের যে এআরটি সেন্টারগুলি আছে সেন্টারে যারা যাচ্ছেন সেখানে আমরা এইচআইভি পেশেন্ট আছেন ওয়ান থ্রি টু ফোর হচ্ছে আমাদের মোট সংখ্যা এক্ষণ এই সাক্রান্ত রোগী যারা নিয়মিত ওষুধ গ্রহণ করছেন আমাদের এআরটি সেন্টারগুলি থেকে এই পরিসংখ্যানে যদি দেখি আমরা ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ যদি তুল্যমূল্য বিচার করি ওয়েস্টে টু নাইনটি নাইন কিন্তু সবচেয়ে বেশি কিন্তু নর্থে থ্রি টোয়েন্টি ফাইভ মানে এটা দিয়ে একটা ইন্ডিকেশন যে আমাদের রাজ্যে সেক্সুয়াল ট্রান্সমিশনের থেকে বেশি ইনজেক্টেবল ড্রাগ ইউজার্সের মাধ্যমে কারণ আপনি জানবেন যে কুমারঘাট সহ আমাদের উত্তর জেলাটি ডিস্ট্রিক্ট এই এই আশেপাশে আমাদের কিন্তু ইনজেক্টেবল ড্রাগ ইউজার্সের সংখ্যা বেশি এবং তা নিয়ন্ত্রণে এইচআইভি যারা টিসেক্স কাজ করছেন তারা যাতে না ছড়িয়ে পড়ে সেই জন্য ওইখানে কাজ করছেন খুব গুরুত্ব দিয়ে এবং ড্রাগ ডি এডিকশন সেন্টার সহ বিভিন্ন পদক্ষেপ রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছেন যার ফলে ফলে সংখ্যাটাকে মানে যতটা ভয়াবহ হওয়ার কথা ছিল ততটা নয় আর যদি সারা ত্রিপুরার পরিসংখ্যানে আপনি দেখেন তাহলে সাউথ ডিস্ট্রিক্টে সবচেয়ে কম ফিফটি ফাইভ এই হচ্ছে মোটামুটি ত্রিপুরার চিত্র কিন্তু মূল কথা হচ্ছে যে এটা থেকে এটা পরিষ্কার যে আমাদের রাজ্যে মানে মূল সংক্রমণটা সেক্সুয়াল ট্রান্সমিটেড ডিজিজ হিসাবে এটা এবং সেকেন্ডলি যেটা হচ্ছে যারা ড্রাগ ইউজার্স ইনজেক্টেবল ড্রাগ ইউজার্স যারা তাদের মধ্যে সংক্রমণটা বেশি হচ্ছে এই যে আপনি বলছেন যে গৃহবধুদের মধ্যে এটার কারণটা কি এটার কারণটা হচ্ছে গৃহবধুদের দুইটা কারণে হয় এটা যদি আমি সামাজিক বিশ্লেষণ করি তাহলে প্রথম যে কারণটা সেটা দেখবেন যে যারা স্বামী তার মাধ্যমে ছড়াচ্ছে স্বামী হয়তো এরকম পেশায় যুক্ত যারা আমি কিন্তু একটা ভুল বোঝার কোনো অবকাশ নেই কোনো একটা মানে নির্দিষ্ট করে বলছি না বলছি যে তারা সাধারণত ঘরের বাইরে থাকেন হয়তো ওনারা জানেন না অসহায়ভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন যে রাস্তার পাশে যে যারা সেক্স ওয়ার্কার থাকে তাদের সঙ্গে তারা মিলিত হচ্ছেন এবং এই ডিজিজটা এসে তার স্ত্রীর শরীরে প্রবেশ করছে এক দ্বিতীয় যেটা এটা হচ্ছে আমাদের যে সার্বিক সামাজিক যে অবক্ষ যে বিষয়টাতে আমাদের সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত এই সময়ে দাঁড়িয়ে সেটা হচ্ছে সুদীর্ঘকালের যদি আপনি পরিসংখ্যান দেখেন বিগত দিনগুলিতে আমরা দেখব যে আমাদের রাজ্যেও কিন্তু ধীরে 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 মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটেছে 
এবং যারা সমাজ নিয়ে কাজ করে করেন তাদের মনে রাখতে হবে এইচআইভি এইডস এটা কিন্তু একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় এটা হচ্ছে যেমন এইডস যেমন বিভিন্ন রোগের লক্ষণের সমস মানে উপসর্গ সেই রকম এইচআইভি হচ্ছে সমাজের যে সার্বিক যে অবস্থা তার একটা ইন্ডিকেশন মাত্র মানে একটার সঙ্গে একটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত সামাজিক যে মূল্যবোধগুলি কমে যাচ্ছে কিংবা সমাজের যে যে আপনি ধরতে পারেন যে ইন্টারনেটের যে মানে অশুভ ব্যবহার এটার যে কুপ্রভাব যেটা যেটা ভালো দিক তো অনেক দিক আছে খারাপ দিকগুলি হচ্ছে খুব সহজে পড়ানো সাইডগুলি হাতের নাগালে চলে আসছে যারা তরুণ প্রজন্ম যারা বেড়ে উঠছে তাদের সামনে আমরা মানে দৃষ্টান্তমূলক বা তাদের একটা কোনো ভালো কাজে জড়িয়ে রাখার পাশাপাশি তাদের যে এইগুলি থেকে যে কি প্রভাব পড়তে পারে সেখান থেকে মানুষের উত্তরণের দিকটা আমার মনে হয় একটুটা উপেক্ষিত অবহেলিত রয়েছে বলেই আমাদের মধ্যে যে এই যে বিষয়টা এটা দাঁড়িয়েছে এবং মহিলাদের মধ্যে গৃহবধূদের মধ্যে যে আমাদের রাজ্যের অবস্থা এইরকম নয় যে দেহ ব্যবসায় জড়িত হয়ে তার মানে সংসার প্রতিপালন করতে হবে ঘটনা তা না তাহলে ঘটনা কোন জায়গায় একটা হচ্ছে অভাব আরেকটা হচ্ছে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন আমার যা আয় তার থেকে সঙ্গতি বেহীন বে আমার চাহিদা যদি আমার জীবনের মানে আমার জীবনের সঙ্গে সাজুর্যপূর্ণ না হয় সঙ্গতিপূর্ণ না হয় সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে যে দেখবেন পয়সার জন্য নয় একটা দামি মোবাইল চাই যে সম্পর্কে যার সঙ্গে সম্পর্কে জড়াচ্ছে সে সেক্সুয়ালি এক্সপ্লয়েড করছে আমি বলবো এটা এক্সপ্লয়েটেশনই তো তার শরীরে ধরুন এইচআইভি এইডস রয়েছে সেটা সংক্রমিত হওয়া দ্বিতীয় কারণ আমি যেটা বললাম লোভ এবং আমাদের যে সচেতনতার বা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার মধ্যে যে অনিহা বা তার মধ্যে যেন আমাদের দুর্বলতা সেটার জন্য আমরা কিছু কল্পিত জিনিস ভেবে নিই যে আমরা যারা অ্যাডাল্ট আমরা জানি সেক্সুয়াল ইন্টার কোর্সের ক্ষেত্রে অনেকের একটা মানসিক একটা বিষয় থাকে যে কন্ডম বিহীন যৌন সম্পর্ক খুব মধুর কন্ডম সহ যৌন সম্পর্কে তার যৌন সম্পর্কের যে তীব্রতা বা আনন্দ সেটাকে একটু কমিয়ে দেয় এই যে মানে ভুল ভাবনা ভুল ভাবনা আমি বলবো সেই ভাবনা থেকে অনেকে যখন বিভিন্ন সেক্স ওয়ার্কারের কাছে যায় তাকে মানে বলে যে কন্ডম ছাড়া আমি তোমার সঙ্গে সে হয়তো বেশি টাকার জন্য লিপ্ত হচ্ছে এতেও কিন্তু একটা বিষয় দাঁড়িয়ে যায় যে সংক্রমণের হারটা বেড়ে যায় আমরা নীতি কথার কথা নিশ্চয়ই বলবো কিন্তু আমরা যারা স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করি তারা নীতি আদর্শের আগে বলবো যে তুমি যদি মানে এই ধরনের সম্পর্কে লিপ্ত হো তুমি অবশ্যই কন্ডম ইউজ করো বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে আপনার সন্তানের সার্বিক বুদ্ধাঙ্ক আবুলিলায় কয়েক গুণ বাড়িয়ে নিতে আজই চলে আসুন আমাদের কোর্স সমূহ প্রি এভাকাস एडभांस एवकास हैंड रईटिंग इम्प्रुवमेंट प्रोग्राम मेन्टल एबिलिटी सेशन वैदिक मैथ ब्रेन जिम एक्सारसाइज इंगलिस एलोकुएंस इत्यादि ठिकाना आखाउड़ा रोड अपोजिट फ्रूट क्लिनिंग सेंटर जयनगर अगरतला फोन नम्बर सेवन जिरो नाइन फाइव जिरो फोर फाइव नाइन टू फोर अथवा एट एट थ्री सेवेन जिरो सिक्स सेवेन जिरो फाइव वन বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে আসছি ইটসের সচেতনতামূলক আলোচনায় আছেন রয়েছেন স্টুডিওতে আজকে রয়েছেন ডক্টর পারিজাত দত্ত মহোদয় ওনার কাছ থেকে আমরা জানছি আরও কিছু তথ্য তো জানতে চাইবো আপনি তো গৃহবধূ সম্পর্কে জানালেন এরপর যে বলছেন একটা তরুণ সমাজ অনেকটাই আক্রান্ত তরুণ সমাজ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হয়তো ড্রাগস এর মাধ্যমে কি করে কি ধরনের বা এর প্রতিকার কি করে হবে কারণ আমাদের আগামী প্রজন্মই তরুণ সমাজ এরাই যদি বিভ্রান্ত হয়ে যায় আমরা যদি বিভিন্ন দেশের দিকে তাকাই উন্নত দেশগুলি তাতে দেখব আমরা মূলত তরুণ প্রজন্মের উপরই কিন্তু দেশের অগ্রগতি মানে সুনিশ্চিত হয় তাদের মেধা প্রজ্ঞা তাদের কর্মক্ষমতা তাদের কুশলী চিন্তা ভাবনা একটা সমাজকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায় 
আমরা দেখেছি আফ্রিকার দেশগুলি যেখানে এইচআইভি এইডস একসময় মহামারীর রূপ নিয়েছে একটা প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিয়েছে একটা তরুণ প্রজন্ম ধ্বংস ফলে তার অর্থনৈতিক সামাজিক পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে তো এই ঘটনাটা যাতে না হয় সেজন্যই কিন্তু মূলত সারা বিশ্বের সামাজিক কাঠামোটা যাতে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারি আমরা এবং সুদৃঢ় যাতে হয় সেদিকে চিন্তা করি কিন্তু প্রথম যে এই যে আপনি দেখেন বিশ্ব এইডস দিবস পালন এই যে বিভিন্ন উদ্যোগগুলি এটা প্রথমে নিয়েছিলেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তাদের একটা গ্লোবাল প্রোগ্রাম আছে এইচ আইভি এইডস এর পয়লা ডিসেম্বর থমাস নেটার এবং জেমস ডব্লু বান এরকম দুইজন অফিসার ছিলেন যারা প্রচার নিয়ে কাজ করতেন পাবলিসিটির সঙ্গে জড়িত তারাই প্রথম একটা ডিজাইন করলো যখন প্রথম আটের দশকে বা আটের দশকে আগেও ছিল প্রথম তো ধরা পড়লো আমেরিকা আটের দশকে তো এরা পরে পরবর্তী সময় তারা চিন্তা করে দেখলো যে একটা পরিকল্পনা দিল কিভাবে সারা ভারত আর সারা পৃথিবীতে আমরা এইচআইভি সচেতনতা করব এবং মূলত তাদের যে যুক্তি ছিল সেটা হচ্ছে তরুণ প্রজন্মকে কিভাবে এর থেকে রক্ষা করা যায় এবং কিছু পরিসংখ্যান আলাদা আলাদাভাবে স্টাডি করা হয়েছে ভারতে বিভিন্ন প্রদেশে তাতে এটা ত্রিপুরাতে ততটা মানে ত্রিপুরার এক্সাম্পলটা আমি না দিলাম কারণ এটাতে তেমন স্টাডি প্রকাশিত হয়নি যদি আমরা দেখি যে প্রকাশিত যে স্টাডিগুলি তাতে দেখা যায় যে স্কুল পড়ুয়া ছেলে মেয়েরাও কিন্তু জনসম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার বিভিন্ন পরিসংখ্যানে উঠে এসেছে এবং তখন যে আমরা যে আমরা যে বিদ্যালয়ে যে জন শিক্ষা কেন বাধ্যতামূলক করতে চাই সেই জন্যে যে তার কাছে যাতে পুরো বিষয়টা পরিষ্কার থাকে তবে এর মধ্যে কিন্তু একটা দ্বন্দ্ব আছে বিষয় পরিষ্কার থাকা আর প্রাত্যহিক জীবনে আমরা কিন্তু যারা আমরা এগুলি নিয়ে কাজ করি আমাদের এবং সমাজ যে যারা মূল চালিকা শক্তি তাদেরও কিন্তু একটা জিনিস ভাবতে হবে যে একটা হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস আরেকটা হচ্ছে বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ সচেতনতা থাকলেই যে মানুষ প্রতিটা ক্ষেত্রে সঠিক ব্যবহার জীবন পদক্ষেপ নেবে সেটা কিন্তু ঘটনা না ছেলে মেয়েদের মধ্যে আমি যেটা আগেও বলছিলাম মূল্যবোধ তাদের মধ্যে জীবনে জীবনে মানে সততা নিষ্ঠা সবগুলি বিষয় যদি আমরা একটা মানুষের মধ্যে ঠিক ঠিক ভাবে গড়ে তুলতে পারি তাহলে কিন্তু এইচ আইভি এইডস এর ক্ষেত্রেও তার মানসিক দৃঢ়তা থাকবে এমন নয় যে একটা লোক ব্যক্তিগত জীবনে সে অর্থনৈতিক ভাবে করাপ্টেড সে গিয়ে জন সম্পর্কের ক্ষেত্রে সৎ হয়ে যাবে ভাবার কোনো কারণ নেই তার একটার সঙ্গে একটা চারিত্রিক বিষয়গুলি একটা একটাকে কিন্তু টেনে রাখে যে আমার শুধু ভাবলেই হবে না বললেই হবে না তরুণ প্রজন্ম এইচআইভি এইডস তুমি জানলে তুমি কন্ডোম ইউজ করো তারা ঠিক ঠিক ব্যবহার করবে করবে না এই কারণে আমি একটা উদাহরণ দিই যে ধূমপান যে শুধু অ্যাওয়ারনেসের কথা আমরা বলি আমরা ইন্ডিকেটার কি একটা দপ্তর কিভাবে চলছে হুট করে বলে দেওয়া যায় যে মানুষের মধ্যে সচেতনতা কম সেই জন্য এই রোগের প্রকোপ বাড়ছে দপ্তরটা ঠিক মতো কাজ করতে পারছে না ঘটনা কিন্তু তা না কারণ যদি তাই হতো তাহলে যে ধূমপান মানুষের শরীরে ফুসফুসের যে ক্যান্সার তার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে ধূমপান এটা জেনে একজন চিকিৎসক ধূমপান করছেন তাকে আপনি কি হিসাবে ব্যাখ্যা করবেন আপনি কি বলবেন যে সচেতন তিনি সচেতন কিন্তু তিনি তার জীবনে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে তার মানসিক দৃঢ়তা টানি আমি বলব একটা স্পষ্টভাবে কারোর যদি কোনো মানসিক দৃঢ়তা থাকে সে তার বিভিন্ন কুভ্যাস থেকে মুক্ত হতে পারে মানসিক দৃঢ়তা আছে মুখে বললে হবে না জীবনে আমি কার্যক্ষেত্রে সেটাকে প্রমাণ করতে হবে তরুণ প্রজন্মের কাছে আজকের দিনে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে এক্সাম্পল সাইট করা যে তুমি মানে একটা মানুষ সমাজে তারা কি দেখছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের চিত্রগুলি দেখে দেখে তাদের মধ্যে একটা নেতিবাচক চিন্তা ভাবনা যদি হয়ে যায় আমাদের রাজ্যে পরিস্থিতি ভালো সারা ভারতের সঙ্গে আমি তুলনা করছি না কম্পেয়ার করছি না এই কারণে আমাদের রাজ্যে স্বেচ্ছা রক্তদান হয় নাইনটি পার্সেন্টের উপর নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট নাইনটি সিক্স পার্সেন্ট নাইনটি নাইন হান্ড্রেডে আমরা নিতে চাই সারা ভারতের মধ্যে প্রথম স্থান আমরা অধিকার করেছি আমি এখানে চিন্তা চেতনায় ত্রিপুরা পিছিয়ে আমি বলছি না কিন্তু আমি বলছি যে এই যে বিভিন্ন এক্সাম্পলগুলি যে চরিত্র গঠনে ছেলে মেয়েদের যে ভূমিকাটা এবং তাদের জীবনে ব্যবহারিক জীবনে এটাকে নিয়ে যাওয়া সেটা কিন্তু বিশাল কাজ এটা এক বছর দুই বছর পাঁচ বছরের কাজ না এটা বছরের পর বছর ধরে এই কাজটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমাদের তরুণ প্রজন্মকে আমরা আগামী দিনে তাদের মানসিকভাবে আমরা দৃঢ় করতে পারবো এটা হচ্ছে আমাদের সামনে মূল সমস্যা এইচআইভি এইডস
আর এমনিতে মৃত্যুর সংখ্যা মৃত্যুর হারটা কি রকম সারা বিশ্বের সাথে সেই 80 দশক থেকে আজ অবধি মৃত্যুর হারটা ত্রিপুরাতেও কি আছে এরকম ভাবে আপনারা তো কাজ করছেন মৃত্যুর হার মৃত্যু মৃত্যু পরিসংখ্যান যদি আমরা দেখি সারা পৃথিবীতে মানে 1 মিলিয়ন মানুষের ডেথ হয় তো ত্রিপুরাতেও মৃত্যু হচ্ছে কিন্তু তুলনামূলক কম হচ্ছে ত্রিপুরাতে মৃত্যুর হারটা অনেক কম আমরা যদি দেখি যে যেটা পরিসংখ্যান অনুসারে মৃত্যুর হারটা কিন্তু ততটা ভয়াবহ নয় আমি যেটা বললাম যে যে ওরও একদিন মারা যাবে যে সংখ্যাটা আমি বললাম এক হাজারের বেশি তেরো তারও তাদেরও মৃত্যু হবে কিন্তু সারা পৃথিবী তুলনায় ভারতের যে চেহারা তার থেকে ত্রিপুরা অনেকটাই ভালো অবস্থায় আছে এবং আমাদের যে বিভিন্ন সেন্টারের মাধ্যমে আমরা নিয়মিত ওষুধ দিচ্ছি মানুষ এগিয়ে আসছে এবং ত্রিপুরাতে সবচেয়ে বড় যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে ত্রিপুরার মধ্যে আমরা যদি দেখি যারা এইচআইভি আক্রান্ত আমরা কিন্তু অনেক সময় আগেও আজকের থেকে এক দশক আগেও যদি আমরা চিত্রটা দেখি কি দেখতাম যে কারোর এইচআইভি হয়েছে সে ভয়ে বলতো না লজ্জা লজ্জা এবং সমাজে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া মানুষ পাকা চোখে দেখার একটা কর্মক্ষেত্র থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় আইসোলেশন জানতে চাইছিলাম যে একজন এইচআইভি আমার ঘরে আছে তার সাথে কি রকম ব্যবহার করা এবং তার সঙ্গে ব্যবহার আমাদের প্রথম মনে রাখতে হবে যে আমরা রুটগুলি যেমন জানি তেমনি আমাদের জেনে রাখতে হবে কিভাবে ছড়ায় না আমাদের শরীরে কিন্তু এইচআইভি সংক্রমণ ছড়ায় না যদি আমরা করমর্দন করি কাউকে আলিঙ্গন করি এক থালা থেকে যদি আমি খাই শেয়ার করে খাই খাবার তাহলে হবে না একই পোশাক যদি ব্যবহার করি তাহলেও হবে না ফলে কর্মক্ষেত্রে অথবা বিদ্যালয়ে কিংবা সমাজে একজন এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে উঠা বসা মেলা মেশা আমার কোনোরকমই ক্ষতি করবে না যদি না আমি আনপ্রোটেক্টেড সেক্সে লিপ্ত হই বা এইরকম ইনজেক্টেবল ড্রাগ যদি আমি ড্রাগ যদি একই সিরিঞ্জের মাধ্যমে নিডেল শেয়ার যদি করি তাহলে একমাত্র হবে না হলে কিন্তু হওয়ার কোনো সুযোগ নেই মানে গতবারও এবছর আমরা অন্যরকম ভাবে সাজিয়েছি অনুষ্ঠানটাকে গত বছর যে রেলি হয়েছে রেলি কিন্তু তারা ব্যানার নিয়ে আমরা এইচআইভি আক্রান্ত ছোট্ট ফুটফুটে শিশু সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলছে মানে মিছিলে অংশগ্রহণ করে বলছে যে আমি যে শিকারটা হয়েছে তোমরা হয়ো না এই যে আবেদনটা রাখছে এই যে মানুষগুলি তারা প্রকাশ্যে এসে বলছে সেটাই আমাদের ইন্ডিকেশন যে আমাদের রাজ্যে এইচআইভি আক্রান্তরা খুব মানে সম্মানের সঙ্গে সসম্মানে আছেন এবং তাদের প্রতি যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হচ্ছে বিশ্বব্যাপী এই যে লড়াই চলছে মানে আপনাদের কি মানে সচেতনতাই এটার মূল ইয়ে সচেতনতাই মূল কারণ এখনো কোনো ওষুধ বের হয়নি যে ওষুধটা আছে সেটা হচ্ছে এইচআইভি কে মানে দীর্ঘায়িত করা আয়ুষ কালটাকে জীবনী কালটাকে দীর্ঘায়িত করা কিন্তু এইচআইভি যদি লুপ্ত করতে হয় তাহলে আমাদের এই জীবাণুটা পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় দিতে হবে এবং সেটা দিতে গেলে সচেতনতি শেষ কথা এবং সচেতন নাগরিক গড়ে তোলা মানসিক দৃঢ় নাগরিক গড়ে তোলা শুধু সচেতন নয় সচেতনতা তো আপেক্ষিক এটা কারণ সচেতন হলো সে ব্যবহারিক অভ্যাসে সে কাজে লাগলো না আমাদের কথা হচ্ছে সচেতন হতে হবে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আমাদের নিয়ে পৌঁছাবে না তো এই যে একটা যেটা বললেন যে কোনো ভ্যাকসিন নেই বা কোন ধরনের ট্রিটমেন্ট আছে অনেকগুলি টেস্ট করার পর আপনারা বুঝেন যে বিভিন্ন পরীক্ষা এখন বেরিয়েছে যেটা সবচেয়ে সোজা আমি বলবো মানে মানসিক আছে যেটা আপিল রাখবো যে আপনি নিয়মিত যে লক্ষণগুলি দেখা গেলে যাবেন তা নয় রক্ত পরীক্ষা করানো উচিত এবং আমাদের বিনামূল্যে রক্ত পরীক্ষা করানোর ব্যবস্থা আছে এবং রক্ত পরীক্ষা করালে এইচআইভি সংক্রমণ আছে কিনা জেনে নিন আমাদের যারা মাননীয় জনপ্রতিনিধি আমাদের মাননীয় মন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার সদস্য সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারাও কিন্তু রক্ত পরীক্ষা এগিয়ে এসেছেন এবং সাম্প্রতিককালে করেছেন এটা একটা এক্সাম্পল যে আমার শরীরে আমি হয়তো আমি নিশ্চিত যে আমার শরীরে নেই কিন্তু আমরা কি গিয়ে কখনো টেস্টটা করাই 
করাই না বিভিন্ন রুটের মাধ্যমে আমার শরীরে আসতেই পারে কিন্তু আমরা কিন্তু সেই সচেতনতাটা গড়ে তুলতে হবে যে রক্ত পরীক্ষা এটা এরকম না আমার এক মাস ধরে জ্বর চলল আমার ডায়রিয়া হলো নিউমোনিয়া দেখা গেল তখন বিভিন্ন সংক্রমণ দেখা গেল তখন গেলাম ঘটনা কিন্তু তা না সচেতনতার মাত্রাটা ওই জায়গায় যেতে হবে স্বেচ্ছায় মানুষ গিয়ে রক্তটা পরীক্ষা করাবে করে সুনিশ্চিত হবে যত বেশি রক্ত পরীক্ষা করানো যাবে তত আমরা সুনিশ্চিত হব लाजलज्जा लोकलज्जा ऐड़े विभिन्न धरण भ्रांत धारणा ऐड़े अपनी निजे के सजाग रख वास्तव जीवनेता प्रयोग कर सक्रिय हन अन्न के भलो रखते आलोचना थे आज के अनेक कि आजकल अनुष्ठान शेष कर